வணக்கமா இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பாஸ்தா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்கு போலாம் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க 200 கிராம் பாஸ்தா எடுத்துக்கோமா ஒரு பாத்திர வச்சு இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திடுங்க தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா பப்பிள்ஸ் வந்து நல்லா சலசலனு கொதிக்கணும் கொதிச்ச பிறப்பாடு நம்ம பாஸ்தா போடணும் ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிச்சிரும் பாருங்கமா தண்ணி இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும் கொதிக்கிற டைம்ல நம்ம வந்து பாஸ்தா போடலாம் ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம வந்து இதல வேக விடணும் லைட்டா உப்பு போடுங்கமா உப்பு போட்டு கிளறி விடுங்க 10 நிமிஷம் முன்னாடி நீங்க கொஞ்சம் வெந்துச்சான்னு பாருங்க வெந்துட்டு இருந்தா இறக்கலாம் இல்ல 10 நிமிஷம் டைம் வைங்க இல்லனா வேவல பாருங்க கல்லு மாதிரி இருக்கு பாருங்கமா 10 நிமிஷம் ஆயிச்சு இது பாருங்க நல்லா பூத்து நல்லா வெந்துச்சு பாருங்க உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்தா நீங்க வந்து ஒன்னு எடுத்து இதை அமைக்கி பாருங்க இது பாருங்க அந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டா இருக்கு பாருங்க இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து பாத்திரத்துல வடிகட்டி வச்சிடணும் கடாயை காஞ்சிச்சுங்கமா இப்போ எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் ஒரு நாலு ஸ்பூனுக்கு ஆயில் போட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சுங்கமா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கோமா போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதக்கிங்க பாருங்கம்மா வெங்காயம் நல்லா வதங்கி இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம வெங்காயம் ரெண்டு போட்டிருக்கோம் இப்போ வந்து தக்காளி வந்து மூணு தக்காளி கட் பண்ணிருக்கேன் மூணு தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்கம்மா அந்த தக்காளி தெரியாத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதங்கிடணும் லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கோங்க பாருங்கம்மா தக்காளி நல்லா வதங்கி இருக்கு பாருங்க ஒரு ரெண்டு கேரட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்மா போட்டுக்கலாம் பொடியை கட் பண்ணிடுங்க குடமிளகா ரெண்டு குடமிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்கி விடுங்க கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் மா அரை ஸ்பூன் சில்லி பவுடரு சில்லி சாஸ் ஒரு ஸ்பூனு டொமேட்டோ கெச்சப் ஒரு ஸ்பூன் இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா இதில் வதங்கிடணும் அந்த மசாலாலாம் இதில் விழுந்துடணுமா நம்ம வந்து இதில் வந்து தண்ணியெலாம் ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன்மா உப்பு வந்து நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் இப்போ கொஞ்சமாக நம்ம வந்து பாஸ்தாலே உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் கொஞ்சமாக தேவையான அளவு போடுங்க நல்லா வதக்கி விடுங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட நல்லா அந்த ஸ்மெல் எல்லாமே நல்லா கமகமான்னு வர டைமில் நம்ம பாஸ்தா போடணும் பாருங்கம்மா எல்லா மசாலாவும் வந்து நல்லா கிரேவி மாதிரி வந்துச்சு பாருங்கள் தண்ணியே ஊற்றாமல் கேரட்டு குடமிளகாலாம் இந்த வதக்கல்லே நல்லா வெந்துடும் இப்போ இந்த டைமில் பாஸ்தா வாட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் பாஸ்தாவை வேக வச்சு வடிகட்டி வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கம்மா போட்டாச்சு இப்போ வந்து நல்லா அப்படி கிளறி விடுங்க நல்லா மசாலாவில் ஊடுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிளறி விடுங்க பாருங்கம்மா நல்லா கிளறி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிளறி விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதிலே வந்து நல்லா ஊறட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும் சிம்மில் வச்சுருங்க பாருங்கம்மா ரெண்டு நிமிஷம் ஆனதும் இந்த அளவுக்கு வந்து அந்த பாஸ்தாவில் வந்து கிரேவி வந்து நல்லா ஊறிடும் கொத்தமல்லி எடுத்து மேலே அப்படியே தூவி விட்டுருங்க போட்டு ஒரு கலர் கிளறி விடுங்கம்மா கொத்தமல்லியோட வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான்மா பாஸ்தா ரெடி ஆயிடுச்சு எப்படி இருக்க சொல்லி டிஸ்பிளேயில் பார்க்குறேன் அவ்வளோதான்மா பாஸ்தா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அம்மாவோட வீடியோஸ் சுட சுட தெரிஞ்சிக்க மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண